একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স চান্দের গাড়ির উপরে উঠে কংলাক পাহাড় ভ্রমণ মনির ভাই প্রচুর ছবি তুলেছেন যদি উনি স্বীকার করবেন না বিষয়টা যে উনি ছবি তুলেছেন মেঘ আর পাহাড়ের যে লুকোচুরি সেটা খুব সম্ভবত এই জায়গাটি থেকেই সবচেয়ে ভালো দেখা যায় মেঘের বাড়ি মেঘের স্টেশন বা মেঘের জংশন যে নামে ডাকি না কেন মেঘের রাজ্য সাজেক ভ্যালি বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম পর্যটন আকর্ষণ দৃষ্টিনন্দন রিসোর্টে রাত্রিযাপন বাহারি খাবার দাবার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম আর সাথে কংলাক পাহাড় ট্রেকিং যা সাজেককে করেছে অনন্য আমার খাগড়াছড়ি সাজেক ভ্রমণের পুরো ভ্রমণ গল্পটা দুইটা পর্বে সাজানোর চেষ্টা করেছি যার প্রথম পর্বে রয়েছে সাজেক ভ্রমণ আর দ্বিতীয় পর্ব সাজানো হয়েছে খাগড়াছড়ির বিভিন্ন পর্যটন স্পট নিয়ে তারই ধারাবাহিকতায় আজকের এই ভ্রমণ গল্পে রয়েছে আমার সাজেক ভ্রমণের অপূর্ব অভিজ্ঞতা সাথে আছে সাজেক যাবার গাড়ি ভ্রমণ খরচ খাবার দাবার রিসোর্ট সম্পর্কিত তথ্য সাইট সিং এসব নিয়ে বিস্তারিত তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক एबारे सजेक भ्रमणटी करी किशोरगंज किशोरगंज बरपुर मोड़ थे रत आठटा पंद्रह मिनिटे मयमन सिंह आसा शांति परिवहन नन ए सी बसें उठे पड़ी खागड़ाछड़ी जावर उद्देश्य भाड़ा ने जनप्रति एक हजार टाक সাজেকের অবস্থান রাঙামাটি জেলাতে হলেও যাতায়াতের সুবিধার জন্য আমাদের প্রথমে যেতে হবে খাগড়াছড়ি জেলায় এবং খাগড়াছড়ি থেকে চান্দের গাড়ি করে সাজেক ভ্যালি ঢাকা থেকে যারা সাজেক ভ্রমণ করতে চান তারা ঢাকার গাবতলি কলাবাগান ফকিরাপুল আরামবাগ সহ ঢাকার বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এসি বা নন এসি বাসে করে সহজেই খাগড়াছড়ি যেতে পারবেন নন এসি বাসের ভাড়া পড়বে ছয়শো বিশ টাকা থেকে সাতশো টাকা পর্যন্ত আর এসি বাস ভাড়া পড়বে নয়শো টাকা থেকে চোদ্দশো টাকা পর্যন্ত রাত বারোটা ত্রিশ মিনিটে আমাদের বাস প্রথম যাত্রা বিরতি দেয় কুমিল্লার মায়ামি রেস্টুরেন্টের সামনে এখানেই আমরা আমাদের রাতের খাবার সারি পরোটা আর সবজি দিয়ে তবে আমি বলবো হাইওয়ে রেস্টুরেন্টে খাবার পরিহার করার জন্য কারণ এখানে খাবারের দাম অনেকটা বেশি তবে যদি খেতেই হয় তবে খাবারের দাম ভালোভাবে যাচাই করে খাবেন মায়ামিতে বিশ মিনিটের মতো বিরতির পর আমরা আবার যাত্রা শুরু করি ফেনী শহর ছাড়িয়ে বেশ কিছু দূর এগিয়ে যেতেই শুরু হলো সরু রাস্তা ছোট ছোট পাহাড়ের ভেতর দিয়ে কখনো উঁচু হয়ে আবার কখনো নিচু হয়ে চলে গেছে রাস্তা একটু পরপরই রয়েছে বাঘ সেসব জায়গাতেও গতি কমাতে চাইছে না ড্রাইভার উল্টো দিক থেকে কোনো যানবাহন এলেই আটকে উঠি এই বুঝি লাগলো বাড়ি কিন্তু লাগে না আশ্চর্য দক্ষতায় কাটিয়ে নিয়ে যায় ওস্তাদ ড্রাইভার ভোর পাঁচটা ত্রিশ মিনিটে আমরা পৌঁছাই খাগড়াছড়ি জেলা শহরে তারপর বাস থেকে নেমে পা বাড়াই শাপলা চত্বরের দিকে এই মুহূর্তে আমি আছি খাগড়াছড়ি জেলা শহরের শাপলা চত্বরের কাছাকাছি একটি জায়গা যেখান থেকে মূলত সাজেক যাওয়ার বিভিন্ন গাড়িগুলো ছেড়ে যায় আর সাজেক যাওয়ার গাড়িগুলোর মধ্যে রয়েছে চান্দের গাড়ি জিপ গাড়ি পিক আপ তারপর সিএনজি এবং মোটর সাইকেল তো চলুন দেখা যাক আসলে কোন গাড়িতে কতজন যাওয়া যায় আর ভাড়াই বা কত পরে সেই সম্পর্কে একটু তথ্য জানার চেষ্টা করি পাঁচ থেকে ছয় জন যাওয়ার জন্য বেস্ট অপশান হচ্ছে সাফারি জিপ যদি সদস্য সংখ্যা বেশি হয় অর্থাৎ দশ থেকে বারো জনের জন্য রয়েছে চান্দের গাড়ি আর পনেরো থেকে আঠারো জনের জন্য আছে পিক আপ গাড়ি এক একটা গাড়ির ভাড়া এক এক রকম সাথে আছে নানা রকম প্যাকেজ আপনি চাইলে সকালে সাজেক গিয়ে বিকেলে ফিরে আসতে পারবেন চাইলে এক রাত বা দুই রাত সাজেকে কাটিয়ে তার পরদিনও ফিরতে পারবেন অথবা সাজেকে রাত্রিযাপন করে পরদিন খাগড়াছড়ির বিভিন্ন স্পটও ঘুরে বেড়াতে পারবেন প্রত্যেকটা প্যাকেজের মূল্য তালিকা জিপ মালিক সমিতির কাউন্টারের সামনে ঝোলানো আছে এছাড়াও তিন থেকে চারজনের জন্য রয়েছে সিএনজিতে যাবার ব্যবস্থা এখানেও চান্দের গাড়ির মতো বিভিন্ন প্যাকেজ রয়েছে তবে ভাড়া একটু কম সাজেকে যাবার গাড়ি নিয়ে আমার চ্যানেলে আলাদা একটি ডেডিকেটেড ভিডিও দেওয়া আছে উপরের আই বাটনে ও ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকলো চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন সাজেক যাবার যানবাহনের ভাড়া যাচাই করতে করতে খাবার হোটেলগুলো খুলতে শুরু করেছে আর আমরাও আর দেরি না করে প্রাতরাশ সারার জন্য মন্টানা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়ি সকালের খাবারে আমরা খাই দুইটা করে পরোটা সবজি আর চা জনপ্রতি খরচ হয় ষাট টাকা করে সকালের খাবারের পর আমরা আমাদের সাজেক যাবার গাড়ি ঠিক করি আমরা দশজন থাকায় চান্দের গাড়ি রিজার্ভ করি এক রাত দুই দিনের জন্য 
সাজেক যাওয়া আসা এক রাত থাকা এবং পরদিন খাগড়াছড়ির তিনটি স্পট ঘোরা সহ ভাড়া নেয় দশ হাজার সাতশো টাকা সকাল সাতটায় আমরা রওনা হই সাজেকের উদ্দেশ্যে প্রথমেই আমাদের যেতে হবে বাগাইহাট চেকপোস্টে যেখান থেকে সকাল সাড়ে দশটার সেনাবাহিনীর এসকর্টের সাথে করে সাজেক যেতে হবে খাগড়াছড়ি শহর থেকে বের হতে হতেই রাস্তার দুপাশের সৌন্দর্য চোখে পড়বে খাগড়াছড়ি থেকে পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তায় প্রায় এক ঘন্টার মতো ভ্রমণ করে আমরা পৌঁছাই কবাখালী আর্মি চেকপোস্টের সামনে এখানে চান্দের গাড়ির নম্বর এন্ট্রি করা হয় এই জায়গাটিতে একটি জলাশয়ের উপর বিশ্রাম নেবার জন্য ছাউনি তৈরি করা হয়েছে এখানে কিছু সময় পার করে আমরা চলে যাই বাগাইহাট চেকপোস্টের কাছে সকাল নয়টার কিছু পরেই আমরা পৌঁছে যাই বাগাইহাট চেকপোস্টের কাছে বাকি রাস্তা নিরাপদে যাবার জন্য আমাদের আর্মির এসকোর্টের সাথে যেতে হবে সেনাবাহিনীর এসকোর্ট দিনে দুইবার পাওয়া যায় একটা হলো সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে আর আরেকটা হলো দুপুর দুইটা ত্রিশ মিনিটে সকালের এসকোর্ট মিস করলে বিকেল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আর বিকেলেরটা মিস করলে পরদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই এই এসকোর্টের টাইম বিভিন্ন সময় পরিবর্তিত হয় তাই যাবার আগে এসকোর্টের সঠিক টাইম জেনে নেবেন আমরা যেহেতু সকালে পৌঁছেছি তাই আমরা যাব সকাল সাড়ে দশটার এসকোর্টে হাতে যেহেতু একটু সময় রয়েছে তাই চলুন জায়গাটা একটু ঘুরে দেখি এখানে বেশ কিছু ফলের দোকান রয়েছে যেখানে পাওয়া যায় ডাব পেঁপে কমলা জাম্বুরা কলা সহ বেশ কিছু পাহাড়ি ফল জাম্বুরা কিভাবে ভর্তা বানায় দেন নাকি ও আচ্ছা কলা কলা আলি কত পাহাড়ি কলা গুলা আমরা খেলাম পাহাড়ি কলা আর পেঁপে সকাল সাড়ে দশটা বাজতেই আমরা সেনাবাহিনীর এসকোর্টের সাথে রওনা হলাম সাজেক ভ্যালির উদ্দেশ্যে বাগাইহাট চেকপোস্ট থেকে আমাদের সাজেকের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হল সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত যে সকল গাড়িগুলো চেকপোস্টের সামনে এসেছিল সবগুলোই আর্মির এসকোর্টের সাথে একটার পেছনে আরেকটা পরপর যাচ্ছে কখনো উঁচু পাহাড় আবার কখনো পাহাড়ি নদী অতিক্রম করে সরু রাস্তা ধরে আমরা চলেছি সাজেকের পথে রাস্তার অনেক জায়গায় ভাঙা চোরা তবে পথের দুই পাশের সৌন্দর্য সব কিছু ভুলিয়ে দেয় সাজেকের অবস্থান রাঙামাটি জেলায় হলেও ভৌগোলিক কারণে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা থেকে যাতায়াত সহজ হয় পাহাড়ের ভেতর দিয়ে একে বেঁকে চলেছে রাস্তা কখনো একটা না উঁচু হয়ে পাহাড়ে উঠছে আবার কখনো একটা না নিচে নামছে রাস্তার সামনে সবুজ পাহাড় আর সবুজ পাহাড়ে মেঘের আনাগোনা বাগাইহাট থেকে সাজেক পর্যন্ত এই ভ্রমণটা তাই সত্যি রোমাঞ্চকর এই পাহাড়ি পথের ড্রাইভাররা গাড়ি চালনায় খুবই এক্সপার্ট তবুও মাঝে মাঝে দু একটা দুর্ঘটনা ঘটে কোনো কোনো সময় গাড়ি উল্টে পড়ে যায় দুইশো থেকে তিনশো মিটার নিচে বাগাইহাট চেকপোস্ট থেকে সাজেক পর্যন্ত যেতে প্রায় অর্ধেক পথ ভ্রমণ করলে পড়বে টাইগার টিলা আর্মি পোস্ট ও মাসালং বাজার খাগড়াছড়ি জেলা থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় সত্তর কিলোমিটার আর যেতে সময় লাগে আড়াই থেকে তিন ঘন্টার মতো আর দিঘিনালা থেকে সাজেকের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার গাড়ি যতই সাজেক ভ্যালির দিকে এগুচ্ছে রাস্তার দুই পাশের সৌন্দর্য ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে
সাজেক ভ্যালি রাঙামাটি জেলার সর্বোত্তরের মিজোরাম সীমান্তে অবস্থিত এর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা দক্ষিণে রয়েছে রাঙামাটির লঙ্গদু পূর্বে ভারতের মিজোরাম আর পশ্চিমে খাগড়াছড়ির দিঘিনালা অবস্থিত সাজেকে প্রবেশের প্রথমেই পড়বে রুইলুইপাড়া সাজেক মূলত রুইলুইপাড়া হামারিপাড়া আর কংলাকপাড়া এই তিনটি পাড়ার সমন্বয়ে গঠিত প্রবেশমুখের শুরু থেকেই চোখে পড়বে সারি সারি রিসোর্ট রাঙামাটি জেলার বাগাইছড়ি উপজেলায় অবস্থিত সাজেক হল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা এক ফুট দুই হাজার আঠারো সালে যখন প্রথম সাজে কেসেছিলাম তখন এত এত রিসোর্ট চোখে পড়েনি কিন্তু দুই হাজার তেইশ সালের সাজেক অনেক পাল্টে গেছে গড়ে উঠেছে শত শত রিসোর্ট যার কোনোটা বাংলাদেশি ভিউয়ের আর কোনোটাতে দেখা যায় মিজোরাম ভিউ রিসোর্টের মাঝে মাঝে রয়েছে বেশ কিছু খাবার রেস্টুরেন্ট সাজেকে মূলত লুসাই পাংখোয়া আর ত্রিপুরা উপজাতি বাস করে রাঙামাটির অনেকটা অংশই দেখা যায় এই সাজেক থেকে এই জন্য সাজেক ভ্যালিকে বলা হয় রাঙামাটির ছাদ আর এই জায়গাটির নাম সাজেক ভ্যালি হয়েছে মূলত কর্ণফুলি নদী থেকে উদ্ভূত সাজেক নদী থেকে গাড়ি থেকে নেমে আমরা পা বাড়াই সাম্পারি রিসোর্টের ভিতরে এটা মূলত একটা ইকো ফ্রেন্ডলি রিসোর্ট মূল রাস্তা থেকে মিনিট খানেকের পথ হেঁটে আমরা রিসিপশনে পৌঁছাই সেখানে যার যার নাম এন্ট্রি করে আমরা ভিতরে প্রবেশ করি রিসোর্টে প্রবেশ করে সবার সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল নিমিষেই বাজেটের মধ্যে প্রিমিয়াম ভিউ সম্মিলিত একটি রিসোর্ট হলো এই সাম্পারি রিসোর্ট এর ভিতরকার পরিবেশ এতই সুন্দর যে আমরা যার যার রুমে ফ্রেশ হওয়া বাদ দিয়ে রিসোর্টটাই ঘুরে দেখছিলাম একে তো প্রিমিয়াম মিজোরাম ভিউ তার উপর আবার ভিতরের চমৎকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবারকার সাজেক ভ্রমণে আমরা উঠেছি সাম্পারি রিসোর্টে আর সাম্পারি রিসোর্টে ওঠার মূল কারণ হচ্ছে এর ভিতরকার বাগানবাড়ি সদৃশ সুন্দর পরিবেশ আর অবশ্যই মিজোরাম পাহাড়ের সুন্দর ভিউ তো আমরা এবারকার ট্যুরে এসেছি জন আর জনের জন্য রুম নিয়েছি তিনটি তো আমি এখন আপনাদের দেখাবো আমাদের যে তিনটি রুম আমরা নিয়েছি সেই তিনটি রুমের কোন রুমের কি অবস্থা কোন রুমে কতজন থাকা যায় এবং ভাড়াই বা কত চলুন দেখা যাক সাম্পারি রিসোর্টের প্রিমিয়াম ভিউ সমৃদ্ধ চারটা কটেজ রয়েছে এর মধ্যে আমরা দুইটার বুকিং করতে পেরেছিলাম বাকি দুইটা আগেই বুকিং হয়ে গিয়েছিল আসলে এখানে রুম খুব একটা ফাঁকা থাকে না তো বুকিং করা দুইটা কটেজের মধ্যে এখন একটাতে যাচ্ছি আর দেখতেই পাচ্ছেন কটেজে যাওয়ার রাস্তাটা কত সুন্দর তো একবার ভাবুন যে যে কটেজটা আমরা বুকিং করেছি সেটা কত সুন্দর হতে পারে সাম্পারি রিসোর্টের আরও একটি বৈশিষ্ট্য হলো প্রত্যেকটি রুমের পাশেই রুমের নাম এবং ভাড়া দেওয়া থাকে যেমন এই রুমের নাম হচ্ছে ছায়া কটেজ এবং এখানে দুইজন থাকতে পারবে সরকারি ছুটির দিনে পঁয়ত্রিশশো টাকা এবং ওয়ার্কিং ডেতে তিন হাজার টাকা তো চলুন দেখি রুমের ভিতরকার অবস্থা প্রথমেই রয়েছে একটি ডাবল বেড আর এদিকে কাপড় রাখার জন্য একটি ব্যবস্থা আছে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে ফ্যান আছে একটু দেখব ওয়াশরুমটার অবস্থা কেমন এই হচ্ছে ওয়াশরুমের অবস্থা আর সবচেয়ে বিশেষ যে ব্যাপারটি রয়েছে এই রুমে সেটা হচ্ছে এই রুম থেকে মিজোরাম পাহাড়ের ভিউ দেখুন একবার এটা হচ্ছে রোদ কটেজ আর ভাড়া ছায়া কটেজের মতোই এবার চলুন আপনাদের দেখাই রোদ কটেজের ভিতরকার অবস্থা ভিতরের সব কিছু দেখতে ছায়া কটেজের মতোই ডাবল বেড রয়েছে আছে একটি ড্রেসিং টেবিল আরও আছে কাপড় রাখার উডেন র্যাক এবার চলুন দেখাই বাথরুমের অবস্থা কেমন বাথরুমও হুবহু ছায়া কটেজের মতোই ডিসেন্ট বলা চলে তবে এই রুমটির বিশেষ দিকটি হচ্ছে রুমের সাথের বারান্দা আর বারান্দা থেকে মিজোরাম সাইডের ইনফিনিটি ভিউ এছাড়াও রিসিপশনের কাছেই রয়েছে চারজন থাকার জন্য ক্ষমতায় এক নামের একটি কটেজ যার ছুটির দিনের ভাড়া তিন হাজার পাঁচশো টাকা এবং ছুটির দিন ছাড়া ভাড়া তিন হাজার টাকা এর সাথেই রয়েছে ক্ষমতায় দুই নামের আরও একটি কটেজ যেখানে ছয়জন থাকা যায় 
যার ছুটির দিনের ভাড়া সাড়ে চার হাজার টাকা এবং ছুটির দিন ছাড়া থাকে ভাড়া পড়বে চার হাজার টাকা আরও আছে দুইজনে সাশ্রয় থাকার জন্য খুম্পুই এক যার ভাড়া ছুটির দিনে আড়াই হাজার টাকা আর ছুটির দিন ছাড়া দুই হাজার টাকা এর সাথে আছে চারজন থাকার জন্য খুম্পুই দুই নামে আরও একটি কটেজ যেটা ছুটির দিনের ভাড়া তিন হাজার পাঁচশো টাকা আর ছুটির দিন ছাড়া তিন হাজার টাকা ডিসিপশনের একেবারে সাথে লাগানো আছে তিনটি কটেজ চুমুই এক চুমুই দুই আর চুমুই তিন নামে প্রত্যেকটাতে থাকা যায় ছয়জন করে ভাড়াও একই রকম তেমনি রুমগুলোর সাইজও একই রকম বড় এবং রুমের ভিতরকার পরিবেশও তাই একই রকম প্রত্যেকটাতে আছে কাঠের তৈরি সিঁড়ি আর বারান্দা যেখানে বসে উপভোগ করা যায় মিজোরামের ইনফিনিটি ভিউ আমি যেই রুমটাতে থাকবো সেই রুমটা একটু আপনাদের দেখাচ্ছি রুমের শুরুতেই রয়েছে এরকম একটি বারান্দা এবং চারটি চেয়ার রয়েছে আমরা যে রুমটিতে থাকছি সেটার নাম হচ্ছে চুমুই তিন এখানে ছয়জন থাকা যায় আর সরকারি ছুটির দিনে ভাড়া হচ্ছে চার হাজার পাঁচশো আর ওয়ার্কিং ডেতে অর্থাৎ সরকারি ছুটির দিন ছাড়া হচ্ছে চার হাজার চলুন একটু রুমের ভিতর দেখি কি অবস্থা এই হচ্ছে সেই রুম এখানে একটা দুইটা মোট তিনটা ডাবল বেড আছে ছয়জন থাকার জন্য আর প্রত্যেকটা ডাবল বেডের উপরে একটা করে ফ্যান আছে লাইটের ব্যবস্থা আছে পাশাপাশি চার্জ দেওয়ার জন্য তার একটি মাল্টিবোর্ড সরবরাহ করেছে আমাদের আর একটি আয়না রয়েছে আর এই হচ্ছে ওয়াশরুম একটু দেখি ওয়াশরুমের কি অবস্থা এই হচ্ছে ওয়াশরুম মোটামুটি ডিসেন্ট বলা যায় ওয়াশরুমকে শাওয়ার সহ সকল ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের কটেজ থেকে বের হয়ে সিঁড়ি চলে গেছে নিচের দিকে যেখানে রয়েছে সুন্দর ভিউ পয়েন্ট বসার জায়গা দোলনা আর চারটি প্রিমিয়াম কটেজ যেটা শুরুতেই আপনাদের দেখিয়েছি সাম্পারি রিসোর্টের সবচেয়ে সুন্দর যে জায়গাটি আমার মতে সেটা হচ্ছে এই জায়গাটি এখান থেকে মূলত আপনি মিজোরাম পাহাড়ের যে ভিউটি আছে সেই ভিউ আপনি দেখতে পাবেন এবং মেঘ আর পাহাড়ের যে লুকোচুরি সেটা খুব সম্ভবত এই জায়গাটি থেকেই সবচেয়ে ভালো দেখা যায় আমাদের কটেজ অর্থাৎ চুমুই তিন থেকে বাম দিকে কিছুটা নিচে একটা গাছের সাথে অ্যাটাচ করে একটা ভিউ পয়েন্ট তৈরি করা হয়েছে চলুন উপরে উঠে দেখি রিসোর্টে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি আর ফ্রেশ হওয়ার পর বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে আসলে সাজেকের ওয়েদার এই রকমই এই রোদ তো এই বৃষ্টি আমাদের কটেজের ঠিক সামনে রয়েছে একটা ডাইনিং স্পেস চারপাশে খোলা উপরে ছাউনি দেওয়া একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন একটা স্থাপনা সত্যি প্রশংসার দাবিদার যদিও এটি এখনো চালু হয়নি তবে আপনি চাইলে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে প্রিয়জনদের সাথে প্রকৃতির সান্নিধ্যে বসে খাবার খেতে পারবেন একান্তে সময় কাটাতে পারবেন আর উপভোগ করতে পারবেন মেঘ পাহাড় আর সবুজের আলিঙ্গন যাই হোক বৃষ্টি কিছুটা কমে আসার পর আমরা রিসোর্ট থেকে বের হই দুপুরের খাবার খাওয়ার জন্য দুপুরের খাবারের জন্য আমরা যাই রিসোর্টের কাছেই অবস্থিত জুম্বাবি রেস্টুরেন্টে যেখানে আগে থেকেই আমাদের খাবার অর্ডার দেওয়া ছিল দুপুরের খাবারে আমাদের স্পেশাল আইটেম হলো ব্যাম্বু চিকেন দুপুরের খাবারে আমরা নিচ্ছি ভাত আলু ভর্তা সবজি ব্যাম্বু চিকেন আর ডাল আমাদের এই দুপুরের খাবারের মূল্য নেয় জনপ্রতি দুইশো পঞ্চাশ টাকা করে এছাড়াও আপনি যদি তিন বেলার খাবার প্যাকেজ হিসেবে নেন তাহলে নেবে জনপ্রতি পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা করে
দুপুরের খাবার কেমন হয়েছে এই বিষয়ে আমাদের এই বারকার টোরের সবচেয়ে সিনিয়র সদস্য বড় ভাই মুনির ভাইয়ের কাছে জানতে চাচ্ছি যে খাবারের স্বাদ কেমন প্রথমে যদিও আপনি ডাল খাননি খুব সম্ভবত আমার কাছ থেকে রিভিউ নিয়েছে আপনার কাছ থেকে রিভিউ নিয়ে ডালটা খেয়ে ভালো লেগেছে আর আলু ভর্তা তো এজ ইউজাল বাসায় যেরকম খাইছি একই রকম বাসায় মনে হচ্ছে বাসায় বসে খাচ্ছি আলু ভর্তাটা আচ্ছা আচ্ছা অবরোধ সবকিছু মিলে আসলে ভালোই হয়েছে ধন্যবাদ মনির ভাই খাবারের পর ঝিরিঝিরি বৃষ্টিকে সাথে নিয়ে আমরা বের হই লুসাই গ্রাম আর হেলিপ্যাড ঘুরতে যাওয়ার পথে রাস্তার বাম পাশে দেখতে পাই সদ্য নির্মিত আই লাভ সাজেক এই স্ট্রাকচারটি যার অবস্থান আমাদের রিসোর্টের খুব কাছেই প্রথমেই আমরা যাই লুসাই গ্রাম দেখতে এটা হচ্ছে লুসাই গ্রামের রিসিপশন এখান থেকেই লুসাইয়ের ট্রেডিশনাল ড্রেস একশো টাকার বিনিময়ে ২০ মিনিটের জন্য ভাড়ায় নিতে পারবে যাই হোক জনপ্রতি তিরিশ টাকা করে টিকিট কেটে আমরা লুসাই গ্রামে প্রবেশ করি লুসাই গ্রামে প্রবেশের সাথে সাথে চোখে পড়ল সাজেকের একমাত্র ট্রি হাউস বা গাছবাড়ি ট্রি হাউস থেকে বাম দিকের কোনায় একটা দোকান দেখা যাচ্ছে চলুন কাছে গিয়ে দেখি লুসাই গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ দোকানদার ছাড়া দোকান এখানে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম লেখা আছে আপনি যে কোনো জিনিস চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই টাকা এই বক্সে প্রদান করতে হবে দোকানে কলাও আছে কলার দামও লেখা আছে কত পাঁচ টাকা যতগুলা কলা নেবেন সেই হিসাবে দাম হিসাব করে কলা খান কোনো সমস্যা নাই মনির ভাই কিন্তু টাকা দিয়ে যেতে সিঁড়ি বেয়ে নিচের দিকে যাওয়ার সময় চোখে পড়ল বেশ কিছু মাচাং ঘর যেখানে লুসাইদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়েছে সামনের বড় যে মাচাং ঘরটি দেখতে পাচ্ছেন তার নাম হচ্ছে জলবুক জলবুক হচ্ছে এমন একটি স্থান যেখানে সকল অবিবাহিত লুসাই পুরুষদের প্রথাগত আবাসিক থাকার জায়গা যা গ্রামের নিরাপত্তার স্বার্থে রাত্রিযাপনের জন্য ব্যবহৃত হতো এখান থেকেই তারা কুস্তি শিক্ষা শিকার বিনোদন দক্ষতা নিরাপত্তা এবং গ্রাম সরকার ব্যবস্থাপনার শিক্ষা নিতেন এখানে রয়েছে একটি মুক্ত মঞ্চ যা লুসাইদের নিজস্ব ঐতিহ্য অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে মঞ্চের সামনেই রয়েছে দর্শকদের বসার স্থান যা বড় বড় গাছের গুড়ি দিয়ে গ্যালারির আদলে তৈরি করা হয়েছে প্রচুর মাচাং ঘরের পাশাপাশি গ্রামটিতে রয়েছে প্রচুর দোলনা চাইলে খানিক্ষণ দোলনায় দোল খেতে পারেন গ্রামের একেবারে শেষের দিকে রয়েছে বিশ্রাম নেবার জন্য দুইটি ছাউনি আছে ছোট্ট একটা লাইব্রেরি গাছের খুঁটিতে ঝোলানো আছে পশুর মাথা আরও আছে দোকানদার ছাড়া ছোট্ট আরও একটি দোকান লুসাই গ্রামে ঘোরাঘুরির শেষ পর্যায়ে আমরা আবার বৃষ্টিতে আটকে যাই তাই তরি ঘুরি করে আশ্রয় নেই ছোট্ট একটা মাচাং ঘরে সাজেকে এটা একটা কমন ব্যাপার কখন যে বৃষ্টি হবে তার কোনো ঠিক নেই তাই সাজেক ভ্রমণে অবশ্যই ছাতা সঙ্গে নিয়ে যাবেন বৃষ্টি একটু ধরে এলেই আমরা রওনা হই হেলিপ্যাডের দিকে লুসাই গ্রাম থেকে হেলিপ্যাডের দূরত্ব তিনশো পঞ্চাশ মিটার আর হেঁটে যেতে সর্বোচ্চ সময় লাগে পাঁচ থেকে সাত মিনিট হেলিপ্যাডের নিচে আর্মি ক্যাম্পের সাথেই রয়েছে সাজেকের জিরো পয়েন্ট শেষ বিকেলের সময়টা আমরা কাটাই হেলিপ্যাডের উপর 
সাজেক ভ্রমণে এসে পর্যটকরা শেষ বিকেলে এখানে ভিড় করেন আর খুব ভরে আসেন সূর্যোদয় দেখার জন্য হেলিপ্যাড থেকে বাংলাদেশ আর মিজোরাম সাইডের ইনফিনিটি ভিউ দেখতে পাওয়া যায় এই সময়টাতে দূরের ওই পাহাড়ে মেঘগুলো যেন তাদের আশ্রয় খোঁজে সন্ধ্যায় হেলিপ্যাডের নিচে বসে বিভিন্ন খাবারের দোকান এখানে আছে ব্যাম্বটি মানে বাসটা কাপের বদলে বাসে করে চা খেতে হবে এগুলো আবার বিভিন্ন প্রকারের যেমন তেঁতুল চা দুধ চা লাল চা ইত্যাদি আরো আছে বিভিন্ন ফলের দোকান যেখানে ভুট্টা পেঁপে কমলা লেবু জাম্বুরা সহ বিভিন্ন পাহাড়ি ফল পাওয়া যায় তবে দাম একটু বেশি হেলিপ্যাড থেকে ফেরার পথে বেশ উঁচুতে দেখতে পেলাম একটি মসজিদ হেলিপ্যাডে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সন্ধ্যায় আমরা ফিরে যাই রিসোর্টে রাতের বেলায় রিসোর্টের ভিতরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বিভিন্ন জায়গায় আলোর ব্যবস্থা করা আছে চাইলে রিসোর্টের ডাইনিং স্পেসে বসে আড্ডাও দেওয়া যেতে পারে রিসোর্টের খোলা জায়গায় বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা চলে যাই জুম্বাবি রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খাওয়ার জন্য রাতের খাবারে আমরা খাই চিকেন বারবি কেউ আর পরোটা সাথে থাকে কোল্ড ড্রিঙ্কস যার মূল্য জনপ্রতি দুশো বিশ টাকা আর স্বাদের কথা যদি বলি খাবারটা সত্যিই বেশ ভালো ছিল রাতের খাবার খেয়ে আমরা হেলিপ্যাডে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে রিসোর্টে ফিরে আসি পরদিন খুব সকালে উঠে কংলাক পাহাড় যেতে হবে তাই সবাই তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ি ঘুম ভাঙে ভোর সাড়ে চারটায় তাই কটেজের বারান্দায় বসে বসে সাজেকের ভোর উপভোগ করছি সাজেক থেকে সবাইকে শুভ সকাল জানাচ্ছি ঘড়িতে বাজে সকাল পাঁচটা ত্রিশ মিনিট যদিও অনেক আগে ঘুম থেকে উঠেছি আর উঠেছি এই কারণে যে আপনাদের সবাইকে দেখাবো সাজেকের যে কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন যে সকাল তো চলুন সবাই মিলে উপভোগ করি সামনের থেকে এত পরিমাণ মেঘ এসেছে যে এখন আর মিজোরাম সাইডের পাহাড় দেখা যাচ্ছে না পাহাড় থেকে মেঘ এসে যেন চারদিক থেকে আমাদের ঘিরে ধরেছে এক অপার্থিব সৌন্দর্য এই সৌন্দর্য আমার ভিডিও দেখলে পুরোপুরি অনুধাবন করা সম্ভব নয় এই জন্য আপনাকে আসতে হবে সাজেক বেশ খানিক্ষণ মেঘের সান্নিধ্যে কাটিয়ে আমাদের রিজার্ভ করা চাঁদের গাড়ি করেই আমরা রওনা হলাম কংলাক পাহাড়ের উদ্দেশ্যে সাজেকের স্নিগ্ধ সকালের ঝিরিঝিরি বাতাস গায়ে মেখে চাঁদের গাড়িতে করে কংলাক যেতে বেশ লাগছিল থেকে 
থেকে বের হয়ে এখন আমরা আছি চাঁদের গাড়ির ছাদের উপর সাথে আছে মনির ভাই আর ইভান প্রথমে মনির ভাইয়ের কাছে জানতে যাবো কেমন এক্সপিরিয়েন্স চাঁদের গাড়ির উপরে উঠে ও সো নাইস নাইস এক্সপিরিয়েন্স ফিলিং অনুভব হচ্ছে ঠিক না যে কোনো সময় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এবার ইভানের কাছে একটু জানতে যাবো ইভান কেমন লাগছে ভালো লাগছে অনেক লাইফে একটা দারুণ এক্সপিরিয়েন্স চাঁদের গাড়ির উপরে উঠে কংলাক পাহাড় ভ্রমণ পাহাড়ি পথ বেয়ে আমাদের গাড়ি আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠছে কারণ কংলাক পাহাড় হল সাজেক ভ্যালির সর্বোচ্চ চূড়া সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে যার উচ্চতা এক ফুট রুইলুইপাড়া থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে কংলাক পাহাড়ের অবস্থান সাজেকের হেলিপ্যাড থেকে হেঁটে গেলে প্রায় ৩০ থেকে চল্লিশ মিনিট ট্রেকিং করতে হয় প্রায় মিনিট দশেকের মতো চাঁদের গাড়ি ভ্রমণ করে আমরা কংলাক পাহাড়ের নিচে পৌঁছালাম চাঁদের গাড়ির ছাদ থেকে নেমে এবার পাহাড়ে ওঠার পালা আমাদের গ্রুপের সবাই সারিবদ্ধভাবে এক এক করে পাহাড়ে উঠতে লাগলাম কংলাক পাহাড়ের চূড়ায় কংলাক পাড়া অবস্থিত কংলাক পাহাড়ের উপরে ছোট্ট গ্রামটিতে লুসাই আর ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর লোক বাস করে আর এদের বেশিরভাগই জুম চাষের উপর নির্ভরশীল কংলাক পাহাড় ওঠার পথে মিজোরাম রাজ্যের সীমান্তবর্তী বড় বড় পাহাড় আর বাংলাদেশ সাইডের পাহাড়ের চারদিকের মেঘের আনাগোনা আমাদের দৃষ্টি কেড়ে নেয় তাই যে কোনো প্রকৃতি প্রেমিক সাজেক ভ্যালির প্রেমে পড়তে বাধ্য প্রায় পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো ট্রেকিং করে আমরা কংলাক পাহাড়ের উপরে কিছুটা সমতল জায়গায় উঠলাম সেখান থেকেই মূলত কংলাক পাড়া শুরু হয়েছে শুরুতেই আছে বেশ কিছু দোকানপাট তারপরেই আছে আদিবাসীদের বাড়ি গ্রামের ভিতরের দিকেও বেশ কিছু দোকানপাট আছে আর সেই সব দোকানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়াও রয়েছে বেশ কিছু পোষা প্রাণী কংলাক পাহাড় থেকে চারপাশের সুন্দর ভিউ পাওয়ার জন্য আমরা আরও উপরে উঠে গেলাম যেটা হলো কংলাক পাহাড়ের সর্বোচ্চ চোরা এখান থেকে মিজোরাম সাইড আর বাংলাদেশ সাইডের সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় বেশ কিছুক্ষণ কংলাক পাহাড়ে কাটিয়ে আমরা পাহাড় থেকে নামতে শুরু করলাম পাহাড়ে ওঠার চেয়ে নামার সময় তুলনামূলক সময় কম লাগে কংলাক পাহাড় দেখে এবার আমরা পৌঁছি হেলিপ্যাডের দিকে আর আমাকে ধরে রেখেছে মনির ভাই যাতে আমি পড়ে যাই ও না সরি মানে যদি না পড়ে যাই আর সাথে আছে ইভান মনির ভাই এবং ইভান দুইজনকে যৌথভাবে জিজ্ঞেস করছি যে কংলাক পাহাড় কেমন লাগবে যে এক কথায় অসাধারণ অসাধারণ আর বিশেষ করে মনির ভাই প্রচুর ছবি তুলেছেন যদি উনি স্বীকার করবেন না বিষয়টা যে উনি ছবি তুলেছেন আর ইভানও কিন্তু কম যায় না চুপি সারে অনেক ছবি তুলছে নিজের ক্যামেরা দিয়ে মনির ভাইয়ের ক্যামেরা দিয়ে ইভেন আমার ক্যামেরা দিয়ে যাই হোক সবই দেখা যাবে আমাদের এই ব্লগ তবে মজার বিষয় হলো সবই রিসোর্টে ফেরার পথে আমরা হেলিপ্যাডের কাছে সাময়িক যাত্রা বিরতি নেই হেলিপ্যাডের উপরে উঠে সকালের সৌন্দর্য দেখার জন্য সত্যি হেলিপ্যাডের উপর থেকে সকালবেলায় সাজেকের চারপাশটা দেখতে চমৎকার লাগে 
হেলিপ্যাডে কিছু সময় কাটিয়ে আমরা চান্দির গাড়ি করে ফিরে যাই আমাদের রিসোর্ট সংলগ্ন জুম্বাবি রেস্টুরেন্টে সকালের খাবার খাওয়ার জন্য সকালের খাবারে আমরা খাই ডিম খিচুড়ি আর সাথে আচার যার মূল্য একশো তিরিশ টাকা আর স্বাদের কথা যদি বলি মোটামুটি ভালোই বলা চলে সো ভিওয়ার্স আমাদের সাজেকের যে স্পটগুলো রয়েছে সবগুলো আমরা কাবার করার চেষ্টা করেছি এবার সাজেক থেকে যাবার পালা সাজেক থেকে চান্দের গাড়িতে করে আমরা চলে যাব খাগড়াছড়িতে সেখানে বেশ কয়েকটি স্পট রয়েছে সেগুলো দেখে ফিরব বাড়ির পথে তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই দেখা হবে দ্বিতীয় পর্বে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর অবশ্যই এমস করে সাথে থাকবেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ